بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم اگر آپ مصر جائیں یا پھر آپ کا کسی ایسے میوزیم میں جانا ہو جہاں فرائن مصر سے جڑی قدیم تاریخ موجود ہو تو آپ کا یقیناً ان فرائن مصر کے بتوں سے ضرور آمنا سامنا ہوگا ان پتھروں سے تراشے ہوئے بتوں کو دیکھ کر یقیناً آپ کے دل میں طرح طرح کے خیالات اور سوالات آئیں گے لیکن آپ ان کو دیکھ کر ایک سوال شاید ضرور کریں اور وہ یہ کہ آخر ان تمام بتوں کا ناک کدھر غائب ہے آپ کو شاید اپنا یہ سوال عام سا لگے لیکن ناظرین محترم حقیقت میں یہ سوال تب بہت اہم ہو جاتا ہے جب ہم بہت سے فرائن مصر اور اس دور کے قدیم بتوں کو دیکھیں تو ہمیں ان کے ناک غائب نظر آئیں گے اور حقیقت میں ان ناک کے بغیر بتوں کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے جو کہ اس عام جواب سے مختلف ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے ناک ٹوٹ گئے اور آج کی ویڈیو میں ہم ناظرین کو اسی بارے میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین محترم پہلی نظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ بات بڑی ہی آسان لگتی ہے کہ وقت کے ساتھ ان اسٹیچوز کا ناک ٹوٹ گیا ان اسٹیچوز کو بنے برسوں گزر چکے ہیں اور ان برسوں میں کچھ کو اٹھا کر ایک میوزیم سے دوسرے میوزیم تک لے جایا گیا اور کچھ نے جنگیں موسم تیز آندھیاں اور طوفان کا سامنا کیا جس وجہ سے یہ مسخ ہو گئے ایک بت میں ناک چونکہ تھری ڈی ایلیمنٹ ہوتا ہے جو کہ باہر کی جانب نکلا ہوتا ہے اور اگر یہ بت گرے تو سب سے پہلے ناک ہی ٹوٹنا ہوتا ہے اس لیے یہ دلیل بھی درست ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان فرائن مصر کی وہ پینٹنگز جن میں ان کی تصویریں دیواروں پر بنائی گئی تھیں ان میں بھی ناک غائب ہے اس لیے یہ بات کہنا کہ ناک صرف موسم یا کسی اور قدرتی تباہی کی وجہ سے ان تمام بتوں سے غائب ہوا ہے یقیناً خلاف عقل بات ہی ہے ایڈورڈ بل برگ جو کہ امریکی شہر بروکلین میں موجود ایجپشین آرٹ گیلریز کے کیوریٹر ہیں ان نے سی این این کو دیے جانے والے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان نے جب ایجپٹالوجی پڑھی تو ان کو ہمیشہ یہی سکھایا گیا کہ اگر آپ ان بتوں کو اچھی طرح اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان بتوں کو اصل حالت میں امیجن کرنا ہوگا تاکہ آپ اپنے میوزیم کے وزٹرز کو اچھی طرح اس بت کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں ایکسپلین کر سکیں لیکن جب وہ میوزیم میں اپائنٹ ہوئے تو جتنے بھی لوگ ان کے میوزیم میں موجود فرائن مصر کے ان قدیم بتوں کو دیکھنے آتے ایک عام آدمی والا سوال ضرور کرتے وہ یہ کہ آخر ان کا ناک کدھر غائب ہے تمام بتوں کا ایک ہی طرح سے چہرہ مسخ ہونا یقیناً اس بات کی جانب اشارہ کرتا تھا کہ ان عام لوگوں کا سوال درست ہے اور اس بارے میں تحقیق ہونا ضروری ہے آخر اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے ایڈورڈ بلبرگ نے تحقیق کرنا شروع کر دی ایک بت جو کہ کئی ہزار سال پہلے بنایا گیا تھا اس میں مختلف قسم کی تبدیلیاں آنا یقینی ہے لیکن تمام بتوں کو ایک ہی طرح سے مسخ کیا جانا یقیناً تحقیق طلب بات ہی تھی فرائن مصر کے ان بتوں کے چہرے مسخ کیے جانے کی وجہ یہ ہے کہ قدیم مصری لوگ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ فرائن مصر کے یہ مجسمے زندہ ہیں اور ان کے ذریعے وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اگرچہ یہ بت صرف پتھروں لکڑی اور مٹی کا مجموعہ ہیں لیکن توہم پرست لوگوں کو اس بات پر یقین کامل تھا کہ یہ مجسمے ان کے نفع اور نقصان میں کردار ادا کر سکتے ہیں جب فرائن مصر کا دور تھا تو وہ اپنے ابا و اجداد کے مجسموں کو برائے نام زندگی دینے کے لیے ان کے چہرے پر مختلف قسم کے طریقوں کے ذریعے زندگی کے آثار ظاہر کرنے کی کوشش کرتے تھے بعض بتوں کی آنکھوں کے پیچھے انسان کو بٹھا دیا جاتا تھا اور بعض کے چہرے پر اس طرح مختلف چیزیں لگائی جاتی کہ وہ زندہ لگیں اور ایک عام فہم انسان کو تاثر دیا جاتا تھا کہ یہ آج بھی زندہ ہیں لیکن ایک بت تو بت ہی رہتا ہے چاہے اس کے ساتھ جو بھی کر لیا جائے فرائن مصر کی اس کوشش کی ایک وجہ تھی اور وہ یہ کہ چونکہ ان کے یہ ابا و اجداد اپنے خزانوں کے ساتھ دفن ہیں اس لیے ان کے خزانوں کو چوری سے بچانے کے لیے یہ تاثر دیا جائے کہ جو شخص ان کو چوری کرے گا اسے ان کے بت ضرور بدلا لیں گے چوروں کے دل میں خوف تو بیٹھا لیکن ان نے اس خوف کا تریاک اس طرح ڈھونڈا کہ اگر کسی کا ناک ہی نہ رہے تو وہ سانس نہیں لے سکے گا اور یوں اس کی موت واقع ہو جائے گی اور یوں یہ بت ان سے بدلا نہ لے سکیں گے تو ہم پرستوں کے جواب میں یہ بھی ایک توہم پرستی ہی تھی لیکن ان کا خود کو بچانے کا یہ ایک انوکھا طریقہ تھا کہ وہ ان بتوں کے چہروں کو ہی مسخ کر دیتے تھے تاکہ یہ بت ان سے بدلا لینے کے قابل ہی نہ رہیں تحقیق کرنے والوں کا کہنا ہے کہ نہ صرف ان مجسموں بلکہ ان فراؤنوں کی دیواروں یا کہیں اور پینٹنگز بھی اگر نظر آ جائیں تو ان پر سبھی ناک کو مسخ کر دیا جاتا حتیٰ کہ اگر کہیں کوئی عبارت لکھی ہوتی اور وہاں اس فراؤن کا نام لکھا ہوتا تو وہ بھی مٹا دیا جاتا تاکہ اس کی طاقتیں ان لوگوں کا تعقب نہ کر سکیں ناظرین گرامی ایک طرف تو ان فرائن مصر کا غرور خاک میں ملتا ہوا نظر آتا ہے ک
کیونکہ مسلمانوں کا دور جب آیا تو ان بتوں میں سے کچھ کو تراش کے ایک چکور پتھر کی شکل دے کر عمارتوں میں استعمال کر دیا گیا لیکن تب تو کسی فراؤن کے کسی بت نے کسی انسان کا کچھ نہیں بگاڑا جو کہ اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ اصل بات اللہ پر توکل اور یقین کامل کی ہے مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ